。嗨，大家好，我是爱做美食于姐。转眼又到吃腊八蒜的季节了。我们中国人不但有过腊八节的习惯，还有腌腊八蒜的习惯哦。在我们这里流传了一句顺口溜：“腊八节腌坛蒜，来年有的赚。”今天阿姨就给大家分享两款腊八蒜的做法。一款呢是快速变绿的方法，三个小时就开始变绿；还有一种呢是传统做法。三天以后开始变绿，并且我还会给大家详细讲解大蒜为什么会变绿的原理，还给大家分享腌制腊八蒜碧绿清脆、没有辛辣味的方法。下面请跟我一起来操作吧。腌制腊八蒜，首先选择紫皮蒜，因为紫皮蒜辛辣味重，含水分足，营养成分也比较丰富，抗氧化和杀菌效果也比白皮大蒜要强。所以说，首先选紫皮大蒜的原因就在这里。首先呢，把买回来的大蒜一粒一粒的给它抠下来，给它放在漏篮里面，放在太阳下面呢，给它晒一晒。给它晒一晒呢，有两个目的：第一个呢，好去皮；第二个呢，大蒜经过晒后，水分会变少，使大蒜呢快速吸收料汁。促进腊八蒜快速变绿的关键就在这一步。大蒜经过晾晒以后，蒜皮和蒜籽之间。形成了空隙，不用指甲抠，用手轻轻一掰，蒜子就出来了，特别的方便又快速。要想包的更快，请点我的头像去看我上一个视频的更新。用三种方法去除大蒜皮，两分钟可以包五斤哦。大蒜包好以后，立马给它倒在凉水里，给它清洗干净，要立马给它捞出。立马捞出的目的就是防止大蒜吸收水分。然后再次给它晾干表面的水分，大蒜水分晾干以后，今天利用这个大蒜，给大家分享两种做法，一种是快速变绿的方法，另一种呢是传统做法。第一种做法呢，先把大蒜给它切掉头尾，给它切掉一点点就可以了。切掉两头呢，使大蒜呢快速的吸收料汁，大蒜吸收料汁以后会快速的起反应，这也是让它快速变绿的主要原因。切好的蒜子是一斤，加十二克的盐，用筷子呢给它翻拌均匀，千万不要下手揉哦，下手揉时候是错误的，因为下手揉过的大蒜它会发软，腌出的大蒜呢它就不会脆爽了。隔个几分钟呢来给它翻拌一次，腌制三个小时，至盐化以后出水即可。因为腌制出水，里面的辛辣味儿呢才会少一点，腌出来的大蒜呢才能好吃，没有辛辣味儿。三个小时后，盐已经基本都化了，里面呢还出了少量的水。把大蒜呢直接给它倒进一个干净无油无水的玻璃瓶里面。另外的一种传统做法呢，也按此方法：一斤的大蒜加十二克的盐。给它腌制三个小时以后，也给它装入玻璃瓶里面。不在意辛辣味的，也可以不腌，直接把盐放在米醋里面就可以了。下面我们来熬点米醋，一定要用无水无油的不锈钢锅或者是铝锅，不粘锅都是可以的。不建议用铁锅，因为铁锅呢会氧化变黑。做腊八蒜，首选酿制的米醋，千万不要买勾兑的醋。因为勾兑的醋里面没有发酵菌，为什么要选米醋而不是陈醋呢？因为陈醋泡出来腊八蒜太酸，也不是太脆爽。用米醋泡出来腊八蒜，酸度适口，并且呢还非常的脆爽。今天买醋的时候，老板只有两瓶的白米醋，我又加了半瓶的黄米醋，加了一百五十克的冰糖，或者白糖是也是可以的。用小火呢给它熬制融化。大蒜和醋和糖的比例就是一斤的大蒜加四百克的米醋，加六十克的白糖，泡是刚刚好的。食材比例我会打在屏幕最后，请大家呢截图保存。米醋呢也不用煮开，给它煮热以后，能把冰糖给它化掉就可以了。用手试一下，有一点微微的烫手，温度大约就是五六十度左右。然后呢，给它趁热倒入大蒜里面，没过大蒜就可以了。然后给它拧紧盖子，给它放在温暖处发酵一晚上。家里有条件的可以用发酵箱，或者是放在暖气片上，或者是烧一锅开水，上面盖一个盖子隔热，然后把大蒜放在上面，隔一会儿呢，来给它加个热，在五六个小时内呢，保质大蒜是温热的就可以了。
，或者是把暖宝给他充上电，用旧衣服给他包紧，记着口子要朝上哦，因为发酵期间呢，它水会容易往上冲。介绍完快速腌制方法以后，我们再来介绍一下传统做法。传统做法呢，就是把醋给它冷至温热，大约三十度左右，给它倒入大蒜里面，没过大蒜。拧紧盖子，放在室温自然醒发。在过去做传统做法的时候啊，糖和醋直接都放在瓶子里面，让它自然融化，也不煮，也不加温，放在室温一个多月以后，自然变绿，也就可以吃了。快速腌制方法的大蒜放在烤箱里面，三个小时后，现在已经开始变绿了。变绿的地方呢，就是在切口的地方往中间变绿。现在呢，是第二天的下午。对头呢，刚好快二十四个小时了。快速腌制的腊八蒜呢，已经变得翠绿翠绿的，现在就可以开吃了。这个传统做法呢，因为我没有地方放，随便给它放在烤箱上面，因为沾了一点点的热气，现在呢也开始变绿了。打开让大家看一下，里面翠绿翠绿的，像绿宝石一样，看到都好有食欲哦。像我这样做出来的腊八蒜，简单快速，清脆又下饭。好啦，今天的视频就给大家分享到这里吧。我是于姐，如果你喜欢我的视频，请不要忘记关注我哟。感谢您的观看，我们下期再见啦。